Estamos a prácticamente unas horas de que dé inicio el evento final del capítulo 4 de Fortnite y de que termine esta temporada OG. Es por eso que en este video les estaré mostrando a qué hora específicamente va a iniciar este evento en los diferentes países para que nadie se lo pierda. También estaremos hablando de algunos cuantos teasers de información importante que se ha dado a conocer en las últimas horas. Empecemos con el punto importante de este video, en esta ocasión como pueden ver aquí tienen todos los horarios de los diferentes países de cuando iniciaría el evento final de este capítulo 4 o el evento final Big Bang, como pueden ver este evento empezaría por la tarde en la mayoría de los países. En el caso de que tenga algún error o haya algún cambio les agradecería mucho si lo ponen en los comentarios para que de esta forma todos estén enterados y nadie se pierda de este evento final. De todos modos, tanto en el lobby así como también en la zona de socavón, tenemos la cuenta regresiva donde pueden verificar cuánto falta para que inicie este evento. Respecto a este tema del evento final, hay algunos que tienen algunas cuantas dudas que bueno, trataré de responder en este video, aparte de que también les daré algunas cuantas recomendaciones para que no tengan ningún tipo de problema. Este evento final, al ser una de las cosas más esperadas por toda la comunidad, existe la posibilidad de que se lleguen a saturar un poco los servidores. Mi recomendación para que no tengan ningún tipo de problema es que inicien Fortnite unas cuantas horas antes de que inicie el evento. Usualmente lo que yo hacía en los eventos anteriores y que les recomiendo que ahora hagan con el evento final, es que traten de iniciar unas dos horas antes Fortnite para que no tengan ningún tipo de problema. Una vez que estén dentro del juego ya no se salgan ni tampoco reinicien, ya que hay ocasiones en las que se tarda un poco más al iniciar ya que hay bastantes jugadores tratando de entrar al juego. Para poder entrar al evento final de este capítulo 4 como tal no tenemos que hacer nada en especial, únicamente tenemos que esperar a que Fortnite poco a poco vaya desactivando todos y cada uno de los modos de juego que tenemos disponibles. Usualmente este tema de desactivar los modos de juego empieza unas horas antes del evento final, siempre empiezan con el apartado competitivo como en esta ocasión serían las Rankeds, Después van desactivando algunos otros modos de juego como sería el creativo o como sería el Battle Royale. Aproximadamente cuando falten 30 minutos para este evento deberíamos de tener desactivados todos y cada uno de los modos de juego y únicamente deberíamos de ver el modo del evento final Big Bang. Este nos debería de aparecer de esta forma y cuando le demos clic automáticamente nos debería mostrar una pequeña descripción de lo que estamos a punto de ver. Una vez que aparezca únicamente necesitamos entrar y esperar a que empiece el evento para ahora sí poder disfrutar de este espectáculo. Una recomendación en este punto es que una vez que hayan entrado al modo de juego del evento final ya no se salgan, ya que hay ocasiones en las cuales se llegan a saturar los modos de juego y te puede tardar un poco más en entrar. Una cosa importante ya considerar es que el día de ayer Fortnite y Epic Games mandaron un correo a algunos cuantos creadores de contenido con algunas recomendaciones para poder ver el evento final. Por ejemplo, para PC recomiendan que veamos el evento con la calidad gráfica en épico, que limitemos los fotogramas a 60 y que activemos la opción de desenfoque de movimiento. Tengan en cuenta que esto es lo recomendado, sin embargo si tu PC no soporta estos gráficos, lo mejor sería que los bajes un poco para que no tengas ningún tipo de problema. En consolas como Play 5 y Xbox Series X lo que recomiendan es que el ajuste gráfico lo dejemos en predeterminado y también activemos la opción de desenfoque de movimiento. En otras consolas como Play 4, Xbox One, Nintendo Switch y Android, aquí nos dan una recomendación para que no tengamos ningún problema al ver este evento. Así que pues prácticamente estos serían los horarios y estas serían algunas cuantas recomendaciones para que no se pierdan este evento final del capítulo 4. Esperemos que no tengamos ningún tipo de problema y podamos disfrutar este evento de la mejor forma posible. Pasando con otro punto importante en este video, en las últimas horas se han dado a conocer algunas cuantas filtraciones de una mecánica bastante interesante que podría llegar como parte del capítulo 5. El día de ayer se dio a conocer que en Brasil había un pequeño evento de videojuegos donde en esta ocasión se podía encontrar un pequeño apartado para Fortnite. Lo interesante es que en este apartado Fortnite incluyó algunos cuantos adelantos del capítulo 5, de hecho como tal se comentaba que estaba prohibido tomarle fotos a lo que se podía ver en ese momento. A pesar de todo esto, el día de ayer se dio a conocer un pequeño teaser de lo que podría llegar como parte de este nuevo capítulo, específicamente lo que se comentó es que esta pista era un emoji de un tren. Sin duda alguna esto es algo bastante interesante ya que hasta el momento en estos cuatro capítulos dentro de Fortnite nunca habíamos visto algo relacionado con un tren. Desde que se filtró el mapa de este capítulo 5 hubo una teoría bastante interesante de una persona de la comunidad. Y es que básicamente se dieron cuenta de que en este mapa se podía encontrar una ruta secundaria de las de las carreteras que siempre tenemos en cada una de las temporadas. Como puedes ver esta ruta secundaria estaba marcada en rojo y si te das cuenta rodea todas las zonas del mapa. En ese momento se estuvo comentando que podríamos llegar a tener un tren el cual estuviera rodeando todas las ubicaciones de este nuevo mapa del capítulo 5. Ahora con lo que se dio a conocer en Brasil y con este pequeño teaser del cual incluso tenemos un video, se ha estado comentando bastante la llegada de este tren como parte del capítulo 5. 
Tengan en cuenta que de momento esto únicamente es una teoría tomando en cuenta todo lo que se ha dado a conocer en estas últimas horas. Sin duda alguna este tren podría llegar a ser una de las cosas más interesantes y divertidas que tendríamos con esta nueva temporada. El día de hoy también se dio a conocer un nuevo teaser de la llegada de los diferentes modos del capítulo 5. Hace algunas cuantas semanas estuvimos comentando que como parte de la imagen que podemos encontrar en el lobby, podíamos ver un pequeño teaser de la llegada del mundo del ego, así como también este funcionaba como una especie de teaser de la conexión entre los diferentes mundos que tendríamos disponibles. El día de hoy este lobby ha sido actualizado y nos muestra algunas otras cosas bastante interesantes. Como pueden ver en el pequeño mundo donde teníamos la llama, ahora podemos encontrar algunas otras piezas del ego. Como ya lo estuvimos comentando bastante a lo largo de estas últimas semanas, este sería un pequeño teaser de la llegada del mundo abierto del ego con el cual vamos a tener bastantes cosas interesantes como parte de los otros mundos que tenemos aquí disponibles y como seguramente ya se habrán dado cuenta también tenemos un pequeño adelanto de tanto lo que sería el modo de música que como pueden ver ahora podemos ver directamente unas notas musicales así como también tenemos un pequeño teaser del modo de carreras ahora podemos ver tanto una bandera a cuadros así como también uno de los vehículos que seguramente vamos a poder utilizar este como tal sería el segundo teaser que nos muestra la llegada de estos diferentes modos de juego como parte del capítulo 5. Tengan en cuenta que como parte del evento final y de acuerdo a lo que se ha comentado, parece que vamos a tener un primer vistazo a lo que serían estos diferentes modos de juego. Así que el día de mañana no solo veremos el fin del capítulo 4, sino que al mismo tiempo veremos uno de los cambios más grandes para Fortnite como sería el capítulo 5 con todos y cada uno de los diferentes modos de juego. Sin duda alguna este va a ser uno de los cambios más grandes que hemos tenido en los últimos años y que este será un nuevo inicio para Fortnite con todo el contenido que están preparando. El día de hoy y como parte de las últimas noticias, Fortnite ha comentado que esta temporada OG nuevamente ha roto otro récord. Específicamente lo que nos comentaron sería lo siguiente, esta semana los fans de Fortnite han batido otro récord, 100 millones de jugadores en el mes de noviembre, muchas gracias a todos de verdad, estamos muy emocionados por mañana y por todo lo que viene a continuación. Como pueden ver esta temporada OG ha sido una verdadera locura y se demuestra directamente con estos números que se van dando a conocer poco a poco. La verdad es que 100 millones de jugadores es un número verdaderamente sorprendente que no sé si en algún momento Fortnite lo vaya a repetir. Tengan en cuenta que el día de mañana con el inicio del evento final Big Bang, al mismo tiempo terminaríamos con esta temporada OG. Una vez que termine el evento automáticamente pasaríamos a una pantalla de carga y ya únicamente nos quedaría esperar para iniciar con el capítulo 5. Básicamente nos quedan 24 horas de esta temporada OG para jugar nuestras últimas partidas o para completar algunas cosas que les hagan falta, ya sea del pase de batalla o ya sea de algunas cuantas misiones. Así que pues prácticamente esto es todo lo que teníamos que comentar en este video que como pueden ver aquí tienen nuevamente los horarios para el evento final del capítulo 4. Sin duda alguna este evento va a ser uno de los más interesantes que hemos visto. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.